从车站下车之后，我一定会先去找站内的地图。找到了电梯，因为拖着行李的关系，所以坐电梯比较方便。先到我住宿的地方好了。离新宿不远的高田马场站，是这一次挑战的新区域。饭店的前台在二楼。上楼前记得拿被子，旁边还有一台外币兑换机，很方便哦。那这间 hotel 呢？它是啊，被沙印，然后它在高铁马场，它在那个 JR 地铁站出来，或者是呃东西线出来，非常近。那进来的时候可以看到，这大门里面一进来的左手边就是有一架子。那我现在拍摄是刚好是呃住宿的第二天啊，所以会有一点点生活感，大家可以看一下。它这边有个全身镜，然后比较特别是它这一间饭店啊，它是会有一个分隔线，告诉你说，哎、欸，你鞋子一定要摆在外面啊，里面穿拖鞋。所以呃，住这间饭店的要非常的。应该是说遵守他们的自己的一个规定，然后就是不要把鞋子穿进来，也会造成打扫房间的人困扰。那一进来的感觉呢，就是这样。OK， 
可以在这边看到它的啊，这个地方它有放一个行李架，啊、我已经拿出来用，啊，这边就可以放你的行李，但不一定要放在我呃像我这样子放在里面，那是刚好我在整理行李，可以把它放整理好，你可以把它放在这边。那这个房间呢，有附一些衣架，也有附这种挂钩，挂钩。好<咳>，那我们来看看它的空间如何。像我的这个是 l o g o 的，呃，中型的，它大概是二十六寸的行李箱。它摊开之后呢，应该是说立起来之后呢，它走道还是有空间，算宽，这两句算宽。然后我就是 hand carry 的行李箱，这它会有下面有一个行李架在撑着，那它也有副行李架，它进来的空间就是这样。然后比较特别的是这个房间呢、啊，它里面有附一个小的微波炉，然后还有百慕达的呃加热的手冲壶，那它拿来我都晚上拿来加热热水啦，然后它有马克杯。然后我后来发现，这家比较特别，是它的马克杯却是这个，这个 Kindle 的这系列的，质感还不错。然后里面有附镜子啊，附这些，对。然后下面的部分呢，你可以看到它有一个睡衣，那睡衣我没有用，所以我把它推到里面去。然后吹风机，吹风机都是一般的啦。然后一些说明。那一样，我没有用就把它推进去。然它有一个海尔的冰箱，小冰箱。那它可以告诉你说，你记得要用冷冻库的话，要把它打开，就是要用那个冰箱功能一定要打开，一定是关的。然后它有副冷冻库，如果你有买冰淇淋的话，也可以用。然后里面都是我昨天晚上去买的，附一个简单的桌子。然后跟可以推的，呃，简单的椅子跟可以推的桌子，然后它桌子下面有四个轮子啊，所以你可以把它移动。然后这个是床的部分，对，就是单床啊。里面这边还有那个呃 ，Sharp 的空气净化机加兼加湿机，所以记得它这边有一个说明说，哎，你要使用的时候记得旁边这边。这边就把它打开，像我昨天晚上要装水，打开之后记得要记得要去装水，然后再把它放进去。那像这个东西啊，我因为台湾是没有加湿器，所以我也是呃几次之后摸索之后，以前啊，我在饭店摸索的时候就大概知道他们的逻辑是什么，所以现在就是懂得在进来饭店之后要记得要开这个空气净化兼加湿器。然后电视，电视还蛮大的，这目测应该是只有，应该是四十三寸左右。那它放，它这是不能移动的，它是锁，它是后面是锁死。然后我做的这个房型啊，其实看出去是没有什么 view 的。然后前面会有一个阳台，当然那个是没有办法让所谓的住客出去的，出去看。哎，就这样。好，我们继续来看它的厕所。像日本的很喜欢用整体卫浴，所以像这种厕所的形式都要用整体卫浴，它是一体式的，它是一个 suit。然后如果你有机会看那个《全能住宅改造王》的时候，它都会介绍。那它这个材质啊，地面像这个材质还蛮好的，还不错。这样。它的这个浴缸虽然不大，可是可以几乎让脚算微微屈啦，那深度够，很适合泡澡。尺这左右尺寸，这个浴缸算大了，我觉得算大。然后这是他们的背皮
然后现在我是站在、嗯、站在房间的最。最靠近窗户这边，它采光算不错啊。你如果是把那个纱纱帘打开的话，这样子室内采光还不错。大家可以看一下，它其实空间呢，呃，算大不大，算小不小啊。我应该一个人住，所以应该算可以啦。这样，阿罗是两个人住的话就就会挤一点。这就是我刚刚提到的，它外面的风景就长这样。它前面有一个阳台。然后它这个床也是可以打开换气的。如果你觉得室内空间或者是你想要换气的话，你自己也可以打开。但是它大概是打开到一点点而已啊，就这样。好啦，就介绍到这里啦。我真心觉得迎宾自助饮料真的很方便，可以自取，也有休息的地方。住宿番外篇，出站出到闸门之外，可以沿着楼梯走，从这个入口进去，可以直达我房间的楼层。其实离新宿非常的近，坐 ZR 三手线，两站就会到了。如果是你想要远离新宿比较昂贵的地区的话，也可以考虑和沙溢哦。它的设备也很适合长期居住的旅客，给大家参考。<音>